ফিরাউনের মা বাপ মারা গেল ফিরাউন এতিম হয়ে গেল তো আর হাড়ি পাতিল ডেক ডেক যে বিক্রি করি খাতি খাতি একবারে দেউলিয়া হয়ে গেল কি হলো দেউলিয়া তো দেউলিয়া হলেও তো যান বাসে না তাও তো খাইতে হয় ঠিক কি না একজন ভিক্ষু করে তো খাবার লাগে দোকান থেকে বাকি করে আনে বিকালে দিব আর জীবনে দেয় না সুদে কিস্তিতে টাকা নিয়ে আসে জীবনে এক মাস পরে দিব জীবনে আর দেয় না এইভাবে ঋণ করতে করতে ফিরাউনের এক গলা পর্যন্ত ঋণ হয়ে গেল এক গলা আমাদের দেশি ভাষা ঋণ কত দূর বলে এক গলা তো ফিরাউন পাওনাদারের ভয়ে দরজা খোলা থাকে কিন্তু খাটের নিচে ঘুমায় খাটের নিচে খায় কোন জায়গায় কার ভয়ে পাওনাদাররা আসলে কয় ফিরাউন আসো কিন্তু দরজা খোলা ও এমন বাটপার দরজা খুলে রেখেছে কিন্তু ফিরাউন ডাক ডাকিলে কথা হয় না ফিরাউন কোন জায়গায় থাকে খাটের নিচে তখন পাওনাদাররা মনে করছে দরজা যখন খুলাই আছে তাহলে ও মনে হয় আসে পরে আসবো এইবার ফিরাউন কানতেছে জাল্লা জুনাক রায় যদি একটু অন্ধকার রায় হইতো তাও তো পলায় যেতাম জুনাক রাতে পলানো জোনায় তার কারণ এত ঋণ ও দেখলেই ধরবে অন্ধকার রাত হইল ফিরাউন আসতে করে পলায়ে গেল টোপলা টাবলি বাইন্দি নিয়ে পলায়ে যাবি তো যা গেল মিশরে মিশর ধনী রাষ্ট্র এখন যেমন আমেরিকায় গেলে অভাব থাকে না একটা ছেলে আমেরিকায় গেলে ওর সদ্য গোষ্ঠী বসে খেলে ও টাকা শেষ হবে না তো মিশর সেই সময় ধনী ছিল তো মিশরে গেছে টুবলা টাবলি বাইন্দি নিয়ে তো একা আপনি ধরেন চিনেন না আপনি গেছেন সিটাগাং তখন তো আপনার একটু কার বাড়ি যায় কোন দিক যায় এরকম মনে হচ্ছে হঠাৎ করে ফিরাউন দেখে ওর এক বন্ধু ওর নাম হলো হামান কি নাম আরে দোস্ত তোর কি ব্যাপার তো হামান বলছে দোস্ত তোর কি অবস্থা বলে ভাই ঋণ দারের পাওনা দারের অত্যাচারে আর খাটের নিচে কতদিন ভাত খাবো আর খাটের নিচে কতদিন পলায়ে থাকবো তাই আমি পলায় আসছি ঋণ দারের ভয়ে তোর অবস্থা কি হামান বলতেছে তোর মতোই আমার অবস্থা আমার বাড়ি থেকে বের হওয়ার ক্ষমতা নাই পাওনা দার ধরে জমা কলার চাবি ধরে আমি আরো ছয় দিন আগে পালাইছি ওর বন্ধু হামান কতদিন আগে ছয় দিন আগে হাতে হাত দিয়ে বলছে তোরও যে অবস্থা আমারও সেই অবস্থা তুই এক কাজ কর আমরা মইলে একসাথেই মরব বাঁচলে একসাথেই বাঁচবো দুজন ওয়াদা করে টুক 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 করে হাঁটতেছে যে একটা লোক এক মুরব্বী পাকা তরমুজ নিজের ক্ষেতের থেকে তুলতেছে আর পালা দিচ্ছে তো ফিরাউন আর হামান ওই তরমুজের দিকে তাকায় আছে তো তরমুজের ক্ষেতের মালিক কয় লোকগুলো কি ক্ষুধার্ত নাকি ক্ষুধা না লাগলে কি কেউ খাবারের দিকে তাকায় পেট ভরা অবস্থায় কেউ বিরিয়ানি পোলাও দিলে কি মনে চায় এর ভাই রাখেন তো আমার অবস্থা ভালো না জানতো তো তাকায় আছে জমি তরমুজের খেতের মালিক বলছে বাবা তরমুজ খাবা নাকি ফেরাউন বলছে সাসা দিলে খাওয়া যায় দিয়েছে বড় বড় দুইটা তরমুজ পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিটে বসায় দিস তরমুজের খেতের মালিক কয় এ কত দিন না খাওয়া ফেরাউন নয় দিন পানি খায়ে খায়ে কাটাচ্ছে রুজির মালিককে না খাওয়ায় রাখার মালিককে বলছে বাবা তোমাদের যে অবস্থা তাতে কি তরমুজের খেতে কামলা টামলা দিবা ফিরাউন কয় সাসা কিছু মনে করেন না আমরা কামলাই খুঁজতেছি খেতের মালিক বলতেছি তোমরা কামলা দিবা মাসিক বেতন লিবা না ডেলি হাজিরা লিবা ফিরাউন বলছে সাসা মাসিক টাসিক হবে না ডেলি তরমুজের খেতের মালিক ডাক দিয়ে কয় এ বাবা জিরা ডেলি হাজিরা ডেলি দেওয়া হবে তোমাদের কাজ হবে পাকা তরমুজ গুলো তুলে হাটে বিক্রি করে টাকাটা আমাকে জমা দিবা ফিরাউন বলতেছে ঠিক আছে বলে খবরদার বেতন দিব কিন্তু একটা সাবধান খবরদার চুরি করবা না তাহলে খবর আছে ফিরাউন বলতেছে সাসা এসব কথা বলেন আমার বংশের মধ্যে কেউ দুই নম্বর লোক নাই সোরের মার কয়টা টাকা জমা হয়েছে ফিরাউন 
ফিরাউন দাগ দিয়ে বলতেছে হামান রে আর তরমুজ খেয়ে বাসা যায় না হামান বলতেছে ফিরাউনকে তরমুজ খেয়ে আর বাসা যায় না চল যায় আশেপাশে যদি কোনো হাট বাজার থাকে একটু হলো রুটি আর মাংস খেয়ে আসি হামান বলতেছে ফিরাউন তুই যা আমি যাবো না বলি কে বলে যে টাকার জন্য খাটের নিচে পলায় থাকছি মাসের পর মাস ওই টাকা আমি খরচ করতে পারবো না হামান বলতেছে ভাই আমিও খরচ করব না তরমুজ খাই মরেই যাই তরমুজের খেতে কামলা দেয় দুই বন্ধু এমন সময় বাবাজি মিশরের প্রধানমন্ত্রী একটা সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি দিল ওই গোরস্থানে মিশরের একটা গোরস্থানে দারোয়ান দরকার সরকারি বেতন হবে সরকারি খাবার হবে ফিরাউন গোরস্থ তরমুজের খেতে কামলা দিতে দিতে দরখাস্ত করলো পরীক্ষার দিনে হাজির হলো বাদশা তার চেহারা দেখে বলছে লোকটার চেহারা স্বাস্থ্য ভালো একে চাকরিটা দিয়ে দিলাম এখন ফিরাউন সরকারি চাকরি পাই খুশি না বেজা সরকারি চাকরি হলে আপনি কি আপনি বেজার নাকি ও রে বাপরে এইবার ফিরাউন খুশি হয়ে গেল সরকারি চাকরি হয়ে গেল সরকারি চাকরি গোরস্থানে ডিউটি করে গোরস্থানে যখন লাশ আসে বলে দরজা খুলো ফিরাউন বলছে সরকার আইন করেছে লাশ প্রতি এক টাকা দেওয়া লাগবে বলে সরকার আইন করেছে বলে হ্যাঁ তুই এক টাকা ল লাশ প্রতি কত লয় আমাদের দেশে লাশের ব্যাপারে ঘুষ খায় না এত খারাপ আমরা হই নাই এখনো ঘুষ খাইতে খাইতে লাশপতি কত समय सरकार आईन कर लाशपति दु टाबारे एक नम्बर चरित्र लोक तस्पति कत सकाल बल फिर कमानू रे देखा करते जाते देखा करते जा हामान बोलते चलो जाए बदशार मुख टा देखते पाई बदशार सामने दाड़ी बदशाह बोलते तुम्हें गोरस्थान दारोवान ना बोले हाँ क्यों एस गादी বাদশা মিটমিট করে হাসতেছে কি পাগল লাগে বাদশার সামনে একটা গোরস্থানের দারোয়ান টাকার গরম দিতে আসে বাদশা বলছে কত টাকা আছে দুই বস্তা টাকা বাদশা বলছে তুমি এত টাকা কোথায় পাইস বলে সরকারি বেতন একটা টাকাও খরচ করি নাই প্রথম প্রথম লাশ প্রতি এক টাকা করে নিয়েছি আর এই যে মহামারী গেল লাশ প্রতি দুই টাকা করে ঝাড়িয়েছি বাদশা কয় তো দেখছি নামি দামি কি নামি দামি বাটপার আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যেভাবেই টাকা কামাও তোমার দুই বস্তা টাকা আছে তা আমাকে বলতে আসছো কেন বলে যাহা পানা আপনার কাছে আমি গরিব টাকার গল্প দেওয়া ঠিক না বলে দিতে আসলা কেন দিতে আসলা কেন বলে যাহা পানা আপনার এই মিশরের মাটিতে অনেক গরিব আছে দশ বছর জমিনের খাজনা দিতে পারে নাই পনেরো বছর জমিনের ট্যাক্স দিতে পারে নাই আমি আমার টাকা দিয়ে মিশরের সকল গরিব কাঙ্গালদের জমিনের খাজনাগুলো দিয়ে দিতে চা বাদশা কয় সোর হলে ইমানও তো আছে দেখতেছি যা দেওগা চারিদিকে ঢোল পিটায় দেওয়া হলো 
অমক জায়গায় দলিল পত্র খাজনা দলিল পত্র পর্সা জমিনের কাগজ পত্র হাজির করো আমাদের যে গোরস্থানের দারোয়ান ওই লোকটা আমাদের সব খাজনা গুলো দিয়ে দিবে গরিব মানুষ এই সুযোগ পাইলে যাবে কি যাবে না জোরে বলেন যাবে না সব হাজির একবারে সব খাজনা দিয়ে দুই বস্তা ফাঁকা খালি বস্তা হাতে করে যাচ্ছে হামান বলতেছে আমাকে বিদায় দে কেন বলে তোর সাথে আমি থাকব না কেন বলে তোর মতন পাগল পৃথিবীতে নাই এত কষ্টের টাকা चाकृते बहाल हो ग राष्ट्रपति जीवित रही संगे संगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निर्वाचन दिए दिल फिर प्रधानमंत्री निर्वाचन प्रार्थी हुए दाड़ा गल हामान बोलते तु बेटा तो सहस कम ना तु मेम्बर दाड़े भोट पा ना कि तु प्रधानमंत्री पदे दाड़ी एर पागल प्रचुर भोटे पास करब तो बोलते जे ते पास कर भी भोट साथे जा कैन बोले भोट जो चाहते जाब रे हामान यत टाक दिए खासना दिल कैन গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখ গরিবরাই আমার ভোট আদায় করতেছে কথা তো ঠিকই আছে কোন নেতা যদি একটু গরিবের পক্ষে কাজ করে ওই নেতা জীবনে ফেল করবে না গরিবরা এমন একটা নীতি নিয়ে চলে পকেটে পয়সা না থাকতে পারে কিন্তু গরিবরা ওই নেতার জন্য জীবন দিবে নেতাকে অপমান হতে দিবে না নির্বাচনে প্রচুর ভোটে পাশ করল পাশ করে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসে গেল হামান বলতে সে তোর ব্রেন আছে বলে ব্রেনের দেখেছিস কি আরো দেখবি হামান বলতে সে ফিরাউন যেদিন মিশরে এক জায়গায় দেখা হলো তুই বললি হাতে হাত দিয়ে মরলে একসাথে মরব বাঁচলে একসাথে বাঁচব তুই প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলি আর আমি যে কিছুই হলাম না বলে এত শটফট করিস না একটুখানি ধৈর্য ধর দুই বন্ধু আনন্দে আহলাদে সুখ শান্তির মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গদি চালাতে চালাতে বার্ধক্য জনিত কারণে কয়েকদিন পর রাষ্ট্রপতি মারা গেল ফেরাউন প্রধানমন্ত্রী সমস্ত লোককে ডেকে বলল বেশি দিন রাষ্ট্রপতির চেয়ার ফাঁকা রাখা যায় না নির্বাচন করা দরকার ওই যে জনগণ একটু উপকার পেয়েছে বলে জাহাপানা নির্বাচন করা দরকার নাই আপনি আমাদের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি চেয়ারে ফেরাউন বসলো প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার ফাঁকা হয়ে গেল রাষ্ট্রপতি হয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন দিয়ে দিল বন্ধু হামানকে দাঁড়িয়ে দিয়ে ওই ফেরাউন নিজেই পাশ করাইয়ে দিল এক বন্ধু রাষ্ট্রপতি আর এক বন্ধু কবি নজরুল কি বলতেছে আজকে যে রাজা ধীরাজ কাল সে ভিক্ষা চায় কারো কোনো দিন সমান নাহি যায় দাঁড়াও না ঠিক এখনই কি ওয়াজ তো শুরুই হয় নাই কেবল ভূমিকা চলতেছে দুই বন্ধু এক বন্ধু রাষ্ট্রপতি আর এক বন্ধু প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ করে রাষ্ট্রপতি ফিরাউন প্রধানমন্ত্রী হামানকে ডাক দিয়ে কয় হামান আমরা তো কামলা ছিলাম 
তরমুজের খেতে কামলা দিয়েছি আমরা পাওনাদারের ভয়ে খাটের তলে পলাইছি আমরা পাওনাদারের ভয়েতে পলাই আইছি আমরা ছিলাম গোরস্থানের নাইট গার্ড গোরস্থানের আজ তুই প্রধানমন্ত্রী আমি রাষ্ট্রপতি ষাট করে যে উঠে ষাট করে আবার সেই পরে বলতো দেখি আমাদের কোনো শত্রু নাই নাকি প্রধানমন্ত্রী হামান বলতেছে আমরা জনগণের ভোট নিয়ে পাশ করেছি আমাদের কোনো শত্রু নাই বলে ভাই বি দেখা সাড়ে চার শত জ্যোতিষ সরকারি জ্যোতিষ সব দেখ দে আসলে জাহাপানা তোমরা কি সরকারি বেতন খাও বলে হ্যাঁ তোমাদের মধ্যে নেতাকে ডা বলে আমি আমার নাম দবির শোনো ভালো করে একটু গুইনি গাইতি দেখো তো আমাদের দুই বন্ধুর কোনো শত্রু আছে নাকি গুইনি গাইতি আসি পরের দিন বলছে জাহাপানা কিছু মনে করবেন না আপনাদের দুই বন্ধুর গদি বেশি দিন নাই জীবন যাবে ফিরাউনের গোষ্ঠী সব বের দরজা বন্ধ কর করার বেনে কাজ করতেছে না মুসা কিডা বলে তা কে জানে মুসা নবী এখনো জন্ম হয় নাই তাহলে এক কাজ কর বাচ্চা যা আছে সব মেরে ফেল আর যাদের পেটে বাচ্চা আছে বারো এ মেরে ফেল খবরদার রাষ্ট্র ঠিক দেখবে বাচ্চা মরে মরুক্কা এইভাবে একটা নয় দুইটা নয় রাষ্ট্রপতির হুকুমে প্রধানমন্ত্রী একটা নয় দুইটা নয় আশি হাজার বাচ্চা মেরেছে কত ফেরাউন একদিন জিজ্ঞাসা করছে তোকে তো অনুমতি দেওয়া আছে মুসা কি মরণ হয়েছে না বেশি আছে কয়েছে দোস্ত তুই বলিস কি তোর অর্ডার পাই আমি একটা দুইটা মারি নাই আশি হাজার মারছি আশি হাজার বলে হ্যাঁ বলি তাহলে মুসার গোষ্ঠী শেষ জ্যোতিষ ডাক জ্যোতিষের বস দবির এসে বলতেছে জাহাপানা কেন ডেকেছেন বলে দেখো তো আমার বন্ধু একটা নয় দুইটা নয় আশি হাজার বাচ্চা মেরেছে একটু খেয়াল করে দেখো তো মুসা মরছে না বাইসি আছে পরের দিন গণনা পড়না করে এসে রাজ দরবারে এসে বলছে জাহাপানা আপনি কিছু মনে করবেন না আশি হাজার কেন আশি লক্ষ যদি মরে থাকেন সেটা আমার আপনার ব্যাপার হামান বলতেছে মশা কি কারোর গায়ে লেখা আছে নাকি আমি পাইছি আর মারিছি বলে শোন তোর মাথায় বদ্দি নাই আমার কথা শোন ডিকলার দিবি না হঠাৎ গ্রামের মধ্যে রেড দিবি দেখবি পলানোর সময় পাবে না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা বিটিভি বাংলাদেশ টেলিভিশনে যদি বলে পাসুরিয়ায় আগামীকাল বেলা দশটার সময় সেনাবাহিনী বিডিআর যাবে সন্ত্রাস দমন করতে যদি এইটা সন্ত্রাসীরা টেলিভিশনে দেখে তো সন্ত্রাসীরা বাড়ি থাকবে না পলাবে শ্বশুর বাড়ি সরে বলে তুই যে ডিকলার দিস তুই আসম খাজাবি আর অমনি হামান বলতেছে আসলে তোর বুদ্ধি আছে তোর মুসাকে মারতে আমার আর একদিন সময় লাগবে বলে যা দশ জন পুলিশ নিয়ে নীল দরিয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছে পুলিশ দেখে ছাগল ফেলায় একটা দর দিয়ে বাড়ি যায় কয় মাগ ও গোমা আমার ভাইকে বাঁচাও আমার ভাই আমার জীবন আমার ভাই আমার মরণ মাগ আমার ভাইয়ের যদি কিছু হয় আমি সহ্য করতে পারবো না বলে বিটি রে কি বলছিস বলে দশজন পুলিশ নিয়ে হামান আসতেছে তাই নাকি এই কথা শোনার সাথে সাথে মা বাচ্চাটা নিয়ে অথর্প হয়ে গেছে কোথায় থুই কি করি এরকম একবার ওই ঘরে যায় একবার এই ঘরে আসে আমার আল্লাহ বলেন মারহাবা বলেন বলেন আল্লাহ একবার সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে আপনার আমার রিজিকের মালিক কে বন্ধুরে আমার আল্লাহর জমানে বলছেন ফুটানি করো না অহংকার করো না খবরদার তা খুব বড়ি করো না এই জমিনের একমাত্র মালিকানা অধিকার আমি আল্লাহ 
আর সেই জমিনে কত কিছু করতেছেন আপনার কি মনে হয় না যে আপনার মালিক সামনে খাড়া তুমি পাগলামি করো না পুলিশ তোমার বাড়ি ঘিরাও করে ফেলেছে তুমি মশাকে বাঁচাইতে পারবা না আমি আল্লাহ বলছি তোমার জ্বলন্ত চুলা দাও দাও করে আগুন জ্বলতেছে ওই চুলার মধ্যে তোমার বাচ্চাকে ফেলায় দাও আমি আল্লাহ আগুন থেকে তোমার বাচ্চাকে রক্ষা করতে চাবির মা চিন্তা করছে আল্লাহ যখন বলছে অসুবিধা কি দিয়েছে জ্বলন্ত চুলার মধ্যে দিয়ে ঢেকে দিয়েছে পুলিশ আজির কেন বলে এই বাড়িতে কোনো বাচ্চা আছে বলে দেখেন ঘর বাড়ি তল্লাশি করে কোনো বাচ্চা নাই একটা মাত্র মেয়ে এগারো বছর বয়স মারিয়ম ওরা তো মেয়ে মানুষ মারবে না ছেলে মানুষকে মারবে সরকারি খাতায় নাম চলে গেল এও খোঁজা বলে মুসানবের মা ওনার মার নাম সরকারি খাতায় চলে গেল এই ঘরে কোনো বাচ্চা নাই এইবার পুলিশ যখন চলে গেল ও ছেলে রে তুমি যেন না তোমার মার মতন দরদি পৃথিবীতে কেউ না আস্তে আস্তে মা কানতেছে মেয়েটাকে বলছে মা এটা চামুচ নিয়ে তোর ভাইয়ের একটা হাড্ডি তুলে নিয়ে আই আমি একটু বুকের সাথে দড়ি হাজার হলো ছেলে তো মেয়েটা বলতেছে মা আমি পারবো না আমার ভাইয়ের পোড়া দেহ আমি দেখতে পারবো না তুমি যাও বলছে যাও মা বলে আমি পারবো না শেষ পর্যন্ত মা নিয়াত করল পোড়া পোড়া হার হাড্ডিগুলো এক জায়গায় পোতে রাখি মা যখন চুলার ঢাকনিটা তুলেছে বয়স কত খালি ক্ষমতা আছে কত বড় আল্লাহর সেইটা বলে তারপর আমি অন্যদিকে ওয়াজের মোড় নিব আমি যত বেলা ওয়াজ করবো থাকবেন কি থাকবেন না স্বপ্ন দেখে মুসানবীর মা সকালে উঠে চিন্তা করছে আল্লাহ আমি কোন বিপদে পড়লাম আমি মেয়ে মানুষ এখন কাঠ মিস্ত্রি কোন গ্রামে আসে কোথায় পাই কাঠ মিস্ত্রি কাকে বলি চিন্তা করতে করতে দরজার সামনে বলছে মা কিছু বানাবেন নাকি বলেন একবারে জ্বলন্ত আল্লাহ যে কত বড় ক্ষমতা মা কিছু বানাবেন নাকি মা কিছু বানাবেন নাকি মুসানবীর মা কয় আমাদের এলাকায় তো কোনো ফেরিয়াল আসে না এত ভোরে লোকটা কি ডায় যেই হোক না কেন কিন্তু ফেরিয়ালা যখন আসে খালি কি মা মা করেই ডাকে দরজা খুলে দেখে লম্বা চড়ে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে মুসালে সাল্লামের মা জিজ্ঞাস করে বাবাজি এত ভোর বেলায় চিল্লাচ্ছ তুমি কি বেচতেছ বলে আমি কিছু বেচতেছি না গোমা আমি হলাম একজন কাট মিস্ত্রি সিন্ধুকের মধ্যে ভাষায় দেয় ও সিন্ধুক আমি বানাইতে পারি মুসানবীর মা কয় স্বপ্নে যা দেখলাম এ লোক তাই বলতেছে সব জায়গায় ক্ষমতাকার খালি মিলাদ নিয়ে মারামারি দরুদ নিয়ে ফাটাফাটি মোনাজাত নিয়ে লাঠা লাঠি সবে বরাতের রুটি আর হালুয়া নিয়ে বারো জন মাডার 
একটু মৌলার রহস্যগুলি খুঁজে বের করলে না যে মৌলা কি ব্যাপার কত বড় ক্ষমতা এইগুলো ছেলেদের সামনে শিখানো যায় না ওই ইস্টার জালসা দেখে দেখে নাটকের গল্প করো सिंधुक बनाए बस चल्लिस बस मानुष के बुझाल बुझे मौलार खेला मानुषर घर विपदे जो सहयोगता कर मजूरीबुर घरे नाम हलो सामने धर आसिया जान्न देखे बेहसते जा बापरे मेरा जान्न देखे बेहसते ग शुरे खेदमत कईर शाशुड़ खेदमत कईर तुम मार बाप आसले तो आनंद मान गला टामला सब हाथ पड़े जाए पैंडलर सब मेरा तो शाशुड़ विशाल भक्त घुमायर दक्षिण दिक्कतुक स्वयं आल्ला के स्वन देखी 
আরে আল্লাহ ওয়ালা লোক তো আল্লাহকেই স্বপ্ন দেখবে আল্লাহ ওয়ালা লোক নবীজিকে স্বপ্ন দেখবে আল্লাহ ওয়ালা লোক মসজিদ স্বপ্ন দেখবে আল্লাহ ওয়ালা লোক হঠাৎ করে দেখবে হজ করতেছে এই স্বপ্ন দেখবে কি খালি বাদশাহী করবা নীল দরিয়ার সামনে বালাখানায় যাবা না তো ফিরাউনের একটা গুণ ছিল কি ছিল জোরে কম গুণ ভালো না দোষ ভালো গুণ ভালো উনার গুণ ছিল আসিয়া যদি একটা ধমক দিত সঙ্গে সঙ্গে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে এইবার বার বার আসিয়া বাদশা বলতেছে কি বললা বলে তুমি খালি বাদশাহ নিয়ে থাকবো নাকি নীল দরিয়ায় যাবা না বলে আরে তুমি এখন বললে এখনই ওই যে বউ পাগলা চলো যায় একবারে যাই দাঁড়ায় আস বসে আসে নীল দরিয়ার কি বলে বালাখানার দিকে আসিয়া কোন দিক তাকায় কোন দিক দিয়ে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে সিন্ধু কেসে দাঁড়ায় গেল আসিয়া কয় স্বামী গৌ কি সুন্দর একটা সিন্ধুক উঠাও ফেরাউন যত বেলা উঠাইতে যায় সিন্ধুক দূরে চলে যায় আসিয়া বুঝতে পেরেছে এ তো আল্লাহর নবী এই কাফের হাতে ধরা দিতে পারে না আসিয়া পানিতে নামার সাথে সাথে সিন্ধুক এসে গেল সিন্ধুক তুলার পরে বলে তালা খুলো এত ঝাঁকি মারে তালা খুলে না বলে তুমি শুধু বাদশা আর নিজেকে খোদাই দাবি করো দেখো আমার কাছে দাও আসিয়া মনের মধ্যে মনের মনে কোটার থেকে কয়ে বিসমিল্লাহিম তালা খুলে গেল ঢাকনা উঠায় দেখে একটা সুন্দর বাচ্চা ফির কয়ে এটা অরিজিনাল ফির কয়ে আসে এটা অরিজিনাল মানে কুন্ডা বলে এতদিন যা মার্সি মার্সি আবার জিনলাল ধরা পড়িছে খবরদার কত মা তোমার ভয়ে সন্তান যেভাবে নদীতে ভাসায় দিছে এতদিন বিয়ে করেছে একটা সন্তান দিতে পারো নাই মানুষে কত টিটকারি মারে এই সন্তান আমি লালন পালন করব তুমি যদি এমন তেমন করো তাই তোমার খবর আছে তো বলছে তুমি যা বলবা তাই নিয়ে গেছে এইবার নিয়ে গিয়ে রাজ্যের প্রজারা সন্তান দেখতে এসেছে রাজভান্ডার থেকে হীরামণি মুক্তা কাঞ্চন সবাইকে এইভাবে বকশিস দিচ্ছে ফিরাউন কয় সন্তানের জন্য বকশিস দেও তাতে বাধা নাই কিন্তু এত দিলে তো দেশে অভাব হবে আসিয়া কয় দান না করলে তো মানুষ বলবে পরি পাওয়া সাওয়াল তাস বলছে ঠিক আছে দেও 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 আসিয়া কয় আল্লাহ যখন বলেছে তোর গুষ্টি সাফ করব। আসিয়া বলতেছে কার ছেলে কোন জায়গা থেকে আসে দুধ খাওয়ানোর একটা ধাত্রী মা ব্যবস্থা করো চারিদিকে বলে দিল ফিরাউনের ছেলেকে নৌজুবিল্লা ফিরাউনের ছেলেকে যে দুধ খাওয়াবে সরকারি বেতন দেওয়া হবে এই তো মহিলারা পালা পড়ে গেল মহিলারা সরকারি বেতন নেওয়ার জন্য মুখে স্তন দিলে সঙ্গে সঙ্গে মোসান অভিমুখটা বন্ধ করে দেয় আসিয়া বলতেছে ছেলে যদি মারা যায় তোমার খবর আছে বলে দাঁড়াও আমি দেখতেছি বোন শোনো তুমি খবরদার পরিচয় দিবা না যে আমি ছেলের মা তুমি ফিরাউনের ঘরে যাই ছেলে দুধ খাওয়াবা সরকারি বেতন তোমারও এবং তোমার মেয়েরও গেছে মাকে দেখার সাথে সাথে মোসালে সালাম মুসকি হাসে আমার হাওয়া কোন মাসিয়া কয় এই দেখল তার মা বলে বোন দেখেন তো সঙ্গে সঙ্গে দুধ খাওয়া শুরু করেছে ফেরাউন বলতেছে তোমার সংসারে গে আছে বলে মেয়ে বলে সব সরকারি বেতন চিন্তা করো না ভালো করে লালন পালন করো ফেরাউন চলে গেল আসিয়া কানের কাছে নিয়ে বলছে বোন গো তোমার ছেলে তুমি নিজ হাতে লালন পালন করো কিন্তু শিকার খাবা না ওই কুকুর কিন্তু তোমাকে মেরে ফেলতে পারে তিন বছর হয়ে গেল কয় বছর ঘরের মধ্যে ঘুরতেছে ভালো দামি পোশাক পরে রাজ দরবারের বসেন না আস্তে আস্তে ছেলেরা চেহারা তো বাড়ে যুবক কালে একরকম কিশোর কালে একরকম শিশুকালে একরকম তিন বছরের ছেলেরা মাথা হাসলায় দিয়েছে পোশাক পরাই দিছে ঘরের মধ্যে ঘুরতেছে ফিরাউন কয় আসি একটা কথা বলবো বলে কি আমি ওই আসল মশা মনে করি আমি ওকে আজ পর্যন্ত ঘিন নাই লজ্জায় কোলে নিইনি কিন্তু আজকে ওর যা চেহারা দেখতেছে আমার খুব আদর করতে ইচ্ছা করছে একটু কোলে নিব আসিয়া 
বলতেছে তুমি যে কোলে লাউ না অনেক বদনাম আছে ওর যদি নিজের ছেলে হবে তাহলে কোলে লাই না কেন আমার খুব আত্মাই চাচ্ছে নি নাও আয় আব্বা আব্বার বয়স কত खोदाय दबी कर तीन बचर चोर खाए बिल्डिंग लोक जन चिल्लानो देखे जहां फिराउन क्या बोलो मानुष के नाई बुज दिल्जिनल मुसाता सन्देह नाई मुसारेलम त्रिश बचर जुबक ষাট লক্ষ বাণী ইসরায়েলের নেতা মুসা আলী সাল্লাম ওই দেশে বাস করত কিবতি আর তুর্কি আমাদের দেশে যেমন মায়ানমার থেকে এসেছে ওদেরকে কি বলি ইন্ডিয়া থেকে যারা এসেছে তাদেরকে বলি রিফুজি জোরে বলেন ঠিক কিনা যুদ্ধের সময় যে সব পাকিস্তানিরা আটকা পড়েছে তাদেরকে অনেক সময় আমরা বিহারি কলোনি বিহারি বলে ডাক দেই ওই দেশে কিবতি তুর্কি আর বাণী ইসরায়েলের নেতা মুসা देखें लंडने लंडने को भय नाई कदि कलो मानुष देखें तो दूरे थकें इरा खूब सन््रासी टाइप ओर जो शरील हजरे आसोदे सुमा दीते किसु किसु जुबक सेट कर सुमा देव तो दस बारो जन जुबक ये धरे से कैबल सुमा दीब मुखटा गेसे और वही एक नाइजेरियन एस बोलते देखी सर हाजी सहेब के जिज्ञास करें को बजे कथा ना कि मकबुल मकबुल होसे ना आसते पर ऐले जो आसे दाम आना वो तो संसद सदस्य राजार बेटा बोले कि बोलतीस बोले हम तो आजीवन गोपने मायर खाए जा मारे हमारा को दिन बोली नाई विचार जगह पाई नाई जेहेतु आपनी नेतार जुमान जुआन हो गार विचार दिल राजार ऐले हिसाब से लोकटा को लोकटा बाणी इसराइल एकजुन मुरब्बी मजार हाड़ भेजे दीसे वो लोकटा घुषीते कत बाकी सब झाड़िए दौड़ जाए सर्वनाश सब जाए राजा प्रधानमंत्री का सब विचार दिल प्रधानमंत्री की डा शीघ्रीचारो फिर दरजा बंद करो 
দেখেন কইলাম ওকে ভয় পায় তুমি কিরকম ভয় পা তিন বছর বয়স একটা সর মারিছিল এখনো ব্যথা লাগে ঠিক এই সুযোগে ওকে এক কাজ করো জেলখানার মধ্যে ঢুকায় দাও ওয়ারেন্ট ইস্যু করে দিচ্ছি ওয়ারেন্ট মানে গ্রেফতারি পরোয়ানা সিগনেচার সিল মেরে বলছে ওকে শিগগিরি ঢুকাও ঢুকায় তুমি নিজে জবাই করো গুলি করে মারো এই সুযোগ এসেছে এই সুযোগে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে ফিরাউন সিগনেচার করেছে প্রধানমন্ত্রী সিগনেচার করেছে কি বলে হামান ওই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কয় আরে মুসা কাল বুঝবি তোর ব্যাপারটা কি নিজে হাতে তোকে আমি জবাই করবো বাস ঘুমায় আছে সকাল বেলায় উঠে মোসানবীকে ধরে জেলখানে মারবে রাখে আল্লাহ জোরে কন মারে আল্লাহ তুমি আন্দাজে মায়ের বার হয়ে যাবে সকাল বেলায় তোমাকে ধরে জেলখানার মধ্যে ঢুকে মেরে ফেলবে আমি আল্লাহ বলছি নীল দরিয়া পার হয়ে ঘুমের থেকে উঠে নদীর ওই পারে চলে যাবা নদীর ওই পারে আমার একজন বন্ধু আছে হজরত সুয়াই বালাই সাল্লামের বাড়িতে আশ্রয় না জামাই বানায় নিবা আর তোমার ঘরে যে আদম আলাই সাল্লামের হাতের লাঠি আছে জামাইকে উপহার হিসাবে লাঠিটা দিয়ে দেবা বিয়ে পর্যন্ত যাবো নাকি আরে বিয়ে পর্যন্ত বিয়েটা কেমনে হইলো কি ব্যাপার এটা একটা দরকার আছে না দুইজন যুবতী দাঁড়িয়ে আছে মুসালে সাল্লাম বলছে আসসালাম আলাইকুম বইন আপনারা কারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন বলে ভাই যান কামলা ছুটি হবে কামলা ছুটি হওয়ার পরে এই কুয়ার পাথরটা সরাইতে সাতজন লোক লাগবে কয়জন সাতজন কামলা ছুটি না হওয়া পর্যন্ত পাথর সরাবে না কামলা ছুটি হবে পাথর সরাবে সাতজন পুরুষ লোক লাগে আমরা খাবার পানি নিব আর আমাদের ছাগল গুলোকে পানি খাওয়াবো হজরত মোসালে সাল্লাম মিষ্টি মিষ্টি হাসি দিয়ে বলতেছে আপনাদের বাড়ির পানিও দরকার ছাগল গুলো পিপাসা দেখি সরেন কি করা যায় এক হাত দিয়ে ওই পাথর সরাই দেয় যে পাথর সরাইতে কয়জন পুরুষ লাগে আর এক হাত দিয়ে বলছে মেয়ে দুইটা যুবতী হাসতেছে বুঝে হাসেন কেন বলে আপনার এত শক্তি আমি তাই হাসতেছি বুঝে শক্তি তো আমার না শক্তি কার চল্লিশ বছর ওয়াজ করি গলায় ডিস্টার্ব হলো না এই গলার মালিককে কিছুই নাই আছে শুধু ইল্লাজিরা এইবার পানি সরাইয়ে দিয়েছে পানি উঠায়ে দিয়ে কলস ভর্তি করে দিলেন ছাগলগুলোকে পানি খাওয়াই দিলেন মেয়েরা হাসতে হাসতে চলে গেল পরে পরিচয় দিচ্ছে বলবো আপনাদের এত বড় উপকার করে দিলাম আপনি কেন পরিচয়টা দিলেন না মেয়ে দুইটা পরিচয় দিচ্ছে আমরা দুইজন সুয়াই বালাই সাল্লামের মেয়ে আমি বড় মেয়ে আমার নাম গফুরা আর ছোট মেয়ে আমার ছোট বোনের নাম সফুরা সরে বলেন মারহাবা যেখানেই যাইবা আমার মৌলা ছাড়া কারোর ক্ষমতা নাই মেয়ে দুটো চলে গেলেন হজরত সুয়াই বালাই সাল্লাম বলতেছে এখনো তো কামলা ছুটি হয় নাই তোমাদের পানি পাইলি কোথায় বলে আব্বাসে আর এক কথা এক জুয়া জুয়ান ছেলে এক হাত দিয়ে পাথরটা সরাইয়া দিল এক হাত দিয়ে পাথরটা সরাইয়ে দিল আব্বা লোকটা খুব ভালো কিন্তু মনে হলো যেন খায় নাই মুখটা সুখ না এত বড় উপকার করলো তোমরা ডাকলা না কেন ডেকে নিয়ে এসে ডেকে নিয়ে আসলো তোমার নাম কি বলে আমার নাম মুসা আমার বড় মেয়েটার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে জামাই বানায় নিলাম আল্লাহ বলে দিয়েছিলেন হজরত আদম আলাই সাল্লামের হাতের যে লাঠি আছে 
ওই লাঠিটা তোমার জামাইকে দিয়ে দিবা আলেমদেরকে জিজ্ঞাস করবেন এই মুসা নবীর হাতের লাঠি কুদরতি লাঠি সুলাইমান আলাই সাল্লামের হাতের আংটি কুদরতি আংটি সুলাইমান আলাই সাল্লামের সাতাশ মাইল লম্বা নয় মাইল চওড়া যে রাজ সিংহাসন এটাকে বলা হয় হাওয়ায় তক এটা আমার মৌলার কুদরতি যানবাহন তারপরে আর একজন বাদশাহ আমার নামটা মনে নাই হবে জুল কারনাইন হবে বা কেউ এরকম হবে কার সামনে দেখাতে আসতেছ নবী অলিরা এরকম ছিল কি ছিল না 